नमस्कार द प्राइम सोलो अपना स्वागतम स्टुडियोत में प्लान चल भारत और दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट खेल इतिमध्ये भारत और दक्षिण अफ्रीका का खेलय होकल आही उपस्थित होइसे गुवाहाटी उस्मो आदरणीय तेलुक जतमा होइसे जेते बर्जार विमान बदरत उपस्थित होइसिल तेतियै के समय व्यापक भीड़ देखिबले पाय गइसिल अवश्य कटकटिया निरापत्ता बेस्टनिक मासत तेलुक पुनपतिया कय रेडिसन ब्लू लय जुवा होल आरो वर्तमान आजि निखातु रेडिसन ब्लू तेलुक कटाबो आरो कायलय प्रा अनुखिलन चलाबो बर्खा परा स्टेडियम बर्खापारा स्टेडियम केने धने खाजु होइसे ए क्रिकेट खेलर बारे एसीएर सम्पादक देवजीत होय केयार होते आमार सांगबादिक गीता श्रीय कथा पाटिसिल हे आसुते साक्षात्कार आपनलकर बारे एबार आग पढाबो बिसाइसु बस गसर एक महारण और मूर पिछफाल सूविशाल ए सी एर बर्सापारा स्टेडियम और इते दु अक्टोबर अर्थात इ देवे अनुषित हमले गई से बहु प्रतीक्षित मेट्स भारत बनम दक्षिण अफ्रिका और मेट्स प्रस्तुति इतिम्य तुंगत और एक कटा दिन जी अंतिम मुहूर्त प्रस्तुति सीखी चलि और समानक मोर पासफाले जो अपनी देखी से तक गोटे ग्राउंडर जी कम काज सलमोस्ट कम कर सामरणी हो गए सको सजू मुठर पर अपेक्षा देवार दिन तो लगे देवार दिन तो जो आम खेल पारिम कि तार पूर्वे आसलते जानवे विचारीम जे एसियार आयोजन एक बृह आयोजन कि धरण और कि धरण एन मेट्सर के प्रस्तुति चल कि दिनिया प्रस्तुति और लगते कि दर्शक थक कि उत्साह आसलते गोटेख कथा जानम ए सी एर सेक्रेटरी बर्तमान मोर सहित आज है देवजित शैकिया अपना स्वागत जानसो अनुषान लो उत्फुल्लित प्राय आढ़ बस इतने क्यों खेल हुआ ना दुहेजार बीस सन जानवर माह एक् खेल आज इंडिया श्रीलंका बरखुण कारण एक् खेल अनुषित नल और तार तीन माह पीछे आई पी एलर आम खेल पासी गुवाहाटी कि दुहेजार बीस सन में आनी जाने मार्च कोडर जी प्रकोप हल गोटे आई पी एल गुवाहाटी ना भारत उठी गुस गल मिडिल इस्टले और तार पास आढ़ई बस मूर्ति खेल एनाउन्स कर हेरी हल उत्फुल्लित हल और आम इतिम्य क्रिकेट ग्राउंड रेडी आज कि गोटे स्टेडियम तो आढ़ई बस कटिविटीज नोह इने थे जीत यूज न गोटेबू किसान जगत उ लगे चकीबूर बेहतर ये समस्त स्टेडियम इनफ्राष्ट्राक्चर जथेस क्षति होती है बिकज अब आनइटिलइज पजिशन और सीकार स्टेडियम तो जीख आनुषंगिक ग्राउंड बद ग्राउंड यूज हो जो बस नतुनक ग्राउंड नतुनक रिले कर आगर जीख माटि माटिख रिप्लेस कर नतुन माटि लगाल नतुन घाँह लगाल और पीछ तो नतुनक रिले कर ग्राउंड अलमोस्ट नाइन्टी नाइन पार्सेंट रेडी हो जिनदिन मेट्स खबर पाई कि आनुषंगिक भावे जी स्टेडियम इनफ्राष्ट्राक्चर आज जो बहि राइजे खेल चाह पेभिलियन पजिशन कौक मीडिया बक्स कथा कौक हस्पिटेलिटी बक्स यूर एरिया आम कम्प्लीटली नतुनक सजा पड़ा तुम और अपनी देखी से गोटे सीटबूर आज नतुन लुक एटा रंग और ठीक तैने के हस्पिटेलिटी बक्स अपनी इतना नर्थ स्टेड आस नर्थ स्टेड आम हस्पिटेलिटी बक्स आस दसता आमिआईपि बहार प्राय आठटा बक्स आस और आन हाथे आम अपनी जो उल्टा फल जो ये देखी से तक आम चौबीस हस्पिटेलिटी बक्स आस चौबीस तार उपरी ऊपर आम एडिशनल आम मेम्बार्स बहा बक्स आसरीजिनल जी प्रेस बक्स आसफाले आज इतना किसान टेक्निकल कारण प्रेस बक्स तो ये लिल सो गोटे एरिया नतुनक डेभलप कर और इतना अपन लोग जो खेल चाह तारिखे तो जथेष भल पर खेल चाह पारे आम ऊर जी एरिया आज सेराउंडिंगस डेभलप कर अर्गेनाइजिंग कमिटी आज अर्गेनाइजिंग कमिटी चेयरमेन डर हिम विश्व शर्मा माननीय मुख्यमंत्री तो गोटेक जीक रिलिभ डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फायर पुलिस सकुके निर्देश दी जी एम सी जी एम डी ए गोटे एरिया आम बर्षापारा स्टेडियम प्रिमाइेसर बाहिरों 
ওসর যে ভিটি বলে কয় ওসর এরিয়া খিনি এই গোটে এরিয়া খিনি নতুন রূপত সজায় পড়ায় তোলা হয়েছে আর একটা খুব ভাল খবর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অলরেডি এনাউন্স করেছে যে স্টেডিয়ামলে অহা রাস্তাত আপনার আর্যনগর যদি চক আছে আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজের ওসর সেই চকত আগতে খুব ট্রেফিক জাম হয়েছিল আর তাতে এখন ফ্লাই ওভার বনায় আসলে আজি দেড় বছর আগের পর আর সেইখানও খেয়াল আরম্ভ হওয়ার দুদিন আগত ওপেন করে দিব অর্থাৎ ট্রাফিকর কোনো এনেকা কথা নাই আর লগালগ আমি খেলখন খুব সুন্দরক উপভোগ করবেন ইতিমধ্যে প্লেয়ার সকল আহি উপস্থিত হয়ে গেছে আজি আর সেই প্লেয়ার্সর প্রাকটিস পর্বও আরম্ভ হয়ে যাব সম্ভবত কাইলেরপর সে আরম্ভ হয়ে যাব আর যেহেতু দুইটা দল আমি আমি দুইটা দলকে নেট প্রেকটিস করা যে দৃশ্য সেও আমি আমি দর্শকক আমি যত্ন না সেমি চেষ্টা চলাম আমি যান দূর পড়ো আসল যদি আমি দেখাবলে পড়ো তেন কিনা দৃশ্য আমি দেখাই যাম গে এটা কথা তো হয়েছে যে প্লেয়ার্স আহ সেয়া বা খেলখনের কথাটোর বা প্লেয়ার্সর বাবে সা সুবিধার কিনা বিশেষ ব্যবস্থা ইয়াত কিনা আপনি জানাব ইয়াতে এনেকা কথা যে বি সি সি আইর যা টিম আহে ইন্টারনেশনাল টিম বি সি সি আই অর্গেনাইজ করা সেই টিমবিল একটা পার্টিকুলার প্রটোকল আমি মেনটেন করবেন সেই প্রটোকল মধ্যে ডায়েট চার্টরপর কি লেভেলত থাকিব থাকবে মুভমেন্ট কেনকা হব সমস্ত এসওপি এখন আমা আমি পাই যাও এজ এ স্টেজিং এসোসিয়েশন আমি অর্থাৎ হোস্ট এসোসিয়েশন হিসাবে উই হ্যাভ টু ফলো দ্যাট প্রটোকল ইন টোটো যদি গাইডলাইন্স থাকবে গাইডলাইন্স আমি কোনো ধরনের ডেভিয়েট করব নো আর সেই মতে আমি গোটেখিনি কাম করে লো গে আসো ভারতীয় দলটোর যে আমি লোকের লাইসেন্ডিং অফিসার ম্যানেজমেন্টর কারণে প্লাস অফিসিয়ালসর যখন প্রটোকল মেনটেন করবলে যখন অফিসিয়ালস লাগে আমি ডেপুট করছো আর এয়ারপোর্টর পরে আমার দলটো নেড়া নাই পেরাকে আছে তো এ সি এর ফলের আপনার ডেফিনেটলি একটা প্লেয়ার্সক যেটা আমি আদরি আনো একটা প্রটোকল একটা থাকে দুইটা দলের বাবে আপনাদের হয়তো সেই এয়ারপোর্টর পর আরম্ভ করে আপনাদের সেই প্রটোকল তথাপিও কিনা বিশেষ ব্যবস্থার কথা যদি আমি সুধুক আমার দুটা দল আহ সাউথ আফ্রিকা দল আর ইন্ডিয়া দল দুইটা দলের ক্রিকেট সন্থার তরফ দুজন লাইসেনিং অফিসার দিছো রাজদ্বীপ বুজা থাকিব সাউথ আফ্রিকা দলটোর আর রাগ বরগোহাই থাকিব ভারতীয় দলটোর গোটে যান ইয়াতে মুভমেন্ট হব গোটেখি এই দুজন অফিসিয়ালসর কোর্ডিনেট করে পেলায় কামখিনি হব আর ক্রিকেট সন্থার দায়িত্ব থাকিব যাতে খুব রেসপনসিবল দুজন মেম্বারক আমি দিব লাগে একর্ডিংলি আমি রাগ বরগোহাঁই আর রাজদ্বীপ পূজাক আমি দিছো সেই দায়িত্বটোর সাপোর্টিং স্টাফ হিসাবে আমি বিভিন্ন কমিটি করে রাখি রিসেপশন কমিটি আছে টিমর ট্রান্সপোর্টেশন কমিটি আছে লাগেজ কমিটি এটা আছে এয়ারপোর্টত যিনি মানুষ আহিব সেইখিনি একটা বেলে কমিটি আছে সো গোটেখিনি জায়গাত এটা একটা বিশেষ দল আছে যাতে কোনো ধরনের একু অসুবিধা যাতে ভারতীয় দলের বা সাউথ আফ্রিকার দলের নহয় ঠিক একে ধরনে আম্পায়ারের আমি ডেজিগনেটেড লাইসেন্ডিং অফিসার দিছো এল ও বলে কয় আর বি সি সি আই যখন বেলেগ অফিসিয়ালস থাকিব ইনক্লুডিং দ্য সিলেক্টরস ভারতীয় দলের সিলেক্টর কেজনমানও আহিব সোলকরগত থাকিব আর আমি নিমন্ত্রণ করা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের জয় শাহ ডাঙরিয়া আহিবর আমার একটা দল থাকিব হেরি করার কারণে ইয়ার মুভমেন্টখিনির কারণে আর মানে ভাবো যে খেলখন খুব সুন্দরকে হয়ে যাব আর কোনো ধরনের লজিস্টিক্যাল প্রবলেম এটলিস্ট নহয় দ্যাট আই ক্যান এসিও খেলখন হব আর খুব ভাল এখন হাই ভোল্টেজ ম্যাচ এখন আমি উপভোগ করবেন আমি আশা করছো অকমান আর পিচ পিছরল ইয়ারপর আমি যান দূরলে দেখাইছো আমি গ্রাউন্ড খুব দেখাবলে যত্ন করছো এই মুহূর্তটা তো তো কাম কাজ চলি আছে গ্রাউন্ডর যিনি শেষ মুহূর্তের কাম কাজ এই কেটা দিন হয়তো এই ধরনের মেনটেনেন্সর যে কাম সেয়া হয়তো চলি থাকি অকমান আমি এই ধরনের সুধিম যে ইয়াত উনত্রিশ আই থিঙ্ক ফর্টি থাউজেন্ড নিয়ার বা ফর্টি থাউজেন্ড আওয়ার ক্যাপাসিটি ইজ থার্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কিন্তু থার্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেডর ভিতর প্রায় বারোশোর পর পনেরোশো সিট আমি রাইজক দিব নো কিহর কারণে কিছু সিটর আগত কিছু পিলার পড়ে গেছে বা সাইড স্ক্রিনের কিছু এরিয়া পড়ে ফলত ক্লিয়ার ভিউ এটা নাপায় গ্রাউন্ডখন সো আউট অফ থার্টি নাইন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড সিটস উই আর সেলিং সিটস ফর থার্টি এইট থাউজেন্ড থার্টি এইট থাউজেন্ড দুশো তিনশো তিন কারণ সেই কিলার সিটখিনি আমি বেঁচে বোলার নহলে রাইজে অসুবিধা পাব ইমান পয়সা দি পেলে টিকেট এটা কাটিব আর যদি ভাল সিট এটা বহি খেলখন সম্পূর্ণভাবে চাব নো তাহলে নিশ্চয় অসুবিধা পাব আর আমাকেও বেয়া পাব আর আর যেটা আপনাদের যেটা টিকট সেলর যেটা ব্যবস্থা করেছিল আই থিঙ্ক গোটেখি অল লাইক সোল্ড আউট লাইক হট কেকস ইয়েস ইয়েস ইন নো টাইম অল দ্য টিকেটস ওয়ে সোল্ড আউট ফার্স্ট ফেজ আমার পনেরো তারিখে হয়েছিল সেইদিনাখনও উইদিন টু আওয়ার্স শেষ হয়ে গেল আর সেকেন্ড ফেজ আমার ছাব্বিশ তারিখে হয়েছিল সেইদিনাখনও একই পরিস্থিতি হয়েছিল মানে কিমান উৎসাহের এখন ম্যাচ পাবলে আর এখন এসি এর নিজা গ্রাউন্ড এখন এসি এর এখন বৃহৎ ওয়ার্ল্ড ক্লাস গ্রাউন্ড এখন আর ইয়ার বাবে ইয়াত বহি উপভোগ করে স্বচক্ষে আসল গ্রাউন্ড কি ম্যাচ হয়ে আছে তেমন চাবলে ক
ইয়াত আমি জানো যে ইয়াত পূর্বতে এখন পিটনি আছিল তার পিছত এয়া ওয়ার্ল্ড ক্লাস গ্রাউন্ড এখন আমি পাইছো আর শুনা মতে ইয়ার যদি ড্রেনেজ ব্যবস্থা আমি যদি জানো ইয়া বিশ্বমানের হয় সেইখিন উপর যদি আমি অসম্মান করি সক এইখন ভারতবর্ষ থাকা ক্রিকেট গ্রাউন্ড ঘর ভিতর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্রিকেট গ্রাউন্ড ফর দ্য রিজন সিম্পল রিজন হয়েছে যে এই গ্রাউন্ড খান আমি সেন্ড বেস অর্থাৎ বালি বেস করে পেলায় এই গ্রাউন্ড খান বনওয়া হয়েছে ফলত কি হয় কেটে বাজির খেলত বরষুণ আহে বানী তো খুব সালে ফিল্ডের পর নিগড়ি গিয়ে পেলায় আউটর যদি পেরিফেরি ড্রেইন আপনি দেখিছে সেই ড্রেইনলে গুছি যায় অর্থাৎ খুব নেদা নাই পড়া বরষুণ হলেও যদি পঞ্চল্লিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা সময় পাওয়া যায় আকো খেল আরম্ভ করবা যায় ইয়ে সেই পরিস্থিতি তো আমার ইয়াতে আছে আজির তারিখত ইডেন গার্ডেনতো নাই ইয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেইনেজ সিস্টেম এটা আপনি দেখিছে স্প্রিং ক্লারে দিয়ে পানি দিয়ে আসো গোটেখিনি আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপ সেডি হয়েছে আর পানিখিনি ফিল্ডত কতো জমা নহয় এইটু এই খুব সাইন্টিফিক আর খুব মডার্ন টেকনোলজি ইউজ করে পেলে এই গ্রাউন্ড খান বনওয়া হয়েছে আর পিছটো আমার আটখন পিচ আছে তার আমি অন্ধ্রপ্রদেশের পর মাতি আছে উড়িষ্যার পর মানে আটা মাতি আছে আর সেই কারণে ইয়াতে মেটসবোর খুব হাই স্কোরিং হয় অন্য জায়গাত থাকা পিছতকে ইয়ার পিছর ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বিহেভিয়ার যথেষ্ট বেলেগ আর সেই কারণে মানে ভাবো যে দুই তারিখে যখন খেল হব ইট উইল বি ভেরি হাই স্কোরিং মেটস কারণ আমার যুক্ত পাস রেকর্ড দেখি যে তিনশো সাড়ে তিনশো রান সদায় হয়ে আছে তো উই হোপ দ্যাট পিপল উইল হোপফুলি ইট উইল বি লাইক দ্যাট অনলি বিকজ বোথ দ্য টিমস আর ভেরি গুড নাও দুইটা টিমে ওয়ার্ল্ড কাপর মেটস হবলে গে আছে ওয়ার্ল্ড কাপ টি টুয়েন্টি অস্ট্রেলিয়াত অক্টোবর মাহতে আরম্ভ হব সেই ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার আগে আগে এই সিরিজ তো পাতিছে একটা অস্ট্রেলিয়ার লগত পাতিলে আর একটা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে আজি সাউথ আফ্রিকার লগত আজি পা আরম্ভ হব সো এই দুটা সিরিজে একচুয়ালি প্রস্তুতির কারণে করেছে আর মানে ভাবো যে দুইটা দলে তাহলে বেস্ট টিমটো এটা ফিল করব আর আপনি দেখিছে ভারতীয় দলতো একদম গোটে বেস্ট প্লেয়ার কীজন আছে দেয়ার ইজ নো সেকেন্ড লেভেল প্লেয়ার এই দলটোত আছে ঠিক তে সাউথ আফ্রিকারও দ্য বেস্ট টিম দে হার গিভিং দ্য অপরচুনিটি টু প্লে দিস সিরিজ সো মানে ভাবো যে এই টুর্নামেন্ট যুক্ত রান আপ ক্রিয়েট হব সে ওয়ার্ল্ড কাপলে চলি থাকিব আর ভারতীয় দলে ইয়াতে নিশ্চয় আগর যুক্ত মোমেন্টাম দুবাইত এশিয়া কাপর সময় হেরাইছিল সেই মোমেন্টামটু অলরেডি ঘুরাই পাইছে আর সেই চন্দ্রটো ইয়াতো কন্টিনিউ করব নিশ্চয় আমি আশা করছো খুব প্রস্তুতি এই মুহূর্তে আমি যদি দেখো আমি দেখো দর্শক যে সুন্দরক ইয়াত প্রস্তুতি চলি আছে আর লগতে নিরাপত্তার কথাটা আমি নিশ্চয়ক সুধিম আর সুধিম আপনার এই বিশেষ কথাটা যে বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া বস্তা <laughs> হয় <laughs> তার উপর আমি সেই আপনার বগা সিফালে আছে আর এখন কোনবাটার ফলে থাকিব আর প্লাস আমার আর বিশন গোটে ফিল্ডন থাকবলে আমার প্রায় বিশন মান কাভার লাগে গোটে কেখন কাভার আমি ইউজ করে আসো এই ছুটি দিয়া হয়েছে তাতে কি হওয়ার কারণে রাতে যেটা বেলি তো আঁতরি যায় তলর পর ইভার বোরেট হয় কিছু হেরি হয় আপনার হেরি আপনার কি কয় পানির যে মৎস্যারব তললে আহে সেই মৎস্যারখিনি এবজর্ভ করবলে এই বস্তাখিনি পড়া হয় সো আমার এক্সপার্ট আগে এই ওপর কমেন্ট দিল মোট ভয় লাগে এটা কথা কবলে না না বাইর পর নয় ইয়াতে যিনি আছে দিজ আর ভেরি ইন্ডিজেনাস এন্ড থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড সেম টেকনিকস আর এডপ্টেড ফর মেনটেনিং দ্য গ্রাউন্ড আর এইবিল ইট মে লুক ভেরি ট্রেডিশনেল বাট দোজ ট্রেডিশনেল থিংস আর গোয়িং অন কেটে বাজে পিচখন শুকাব লাগে ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু ব্লো ইউজ এ ব্লোয়ার ব্লোয়ার এটা তাতে কোব যে হেয়ার ড্রায়ার কি কলে হেয়ার ড্রায়ার ইজ এ ব্লোয়ার তারপর কি পা কি কলে আপনার চুলিখিন শুকাবলে আপনি কি ইউজ করব আপনি কাপড় যদি আপনি শুকাব লাগে ইস্ত্রি তো আমি ইউজ করো আপনি চুলিখিন শুকাবলে আপনি হেয়ার ড্রায়ারটা ইউজ করে সেম টেকনোলজি ইজ এডপ্টেড দেয়ার অলসো সো সেইবিল আসলে আমার খুব ট্রিভেলাইজ করে দিয়ে বাট দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট পজিশন আর এই থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড সেইটুকে করে আর এই আই সি সির যখন গাইডলাইনস আছে আই সি সির যে রুলস আছে ফর হোস্টিং এ ম্যাচ ডিজ আর ইনক্লুডেড দেয়ার এটা ক্রিকেট সন্থার ইনভেনশন নহয় আর এই মুহূর্তে যত আসো উপস্থিত তাত আপনি নিশ্চয় গম পাইছে পিছফালের এই দৃশ্যখিনি দেখি যে আমি নেটসত আসো আর ইয়াত নেট প্রেকটিস করব ভারত আর 
টিম সাউথ আফ্রিকার এই দুইটা দলে ইয়াতে করিব নে প্র্যাকটিস ইয়াতে প্র্যাকটিস করিব ইয়াতে আপোনাৰ দুপৰিয়া সময়ত আহি পলে ভাৰতীয় দলটোৱে কৰিব আৰু পিচ বেলা সন্ধিয়া ছটা বজা পাঁচটা বজাৰ পা সাউথ আফ্রিকা কৰিব আৰু এক তাৰিখে দিনৰ ভাগত সাউথ আফ্রিকা কৰিব আৰু সন্ধিয়া ভাগত ইণ্ডিয়া টিমটোৱে কৰিব সন্ধিয়া কিমান মান সময় লৈকে তেওঁলোকে টাইম দিছে আমাক দুটা বজাৰ পা পাঁচটালে এটা দলে কৰিব আৰু পিছৰ স্লটটো হৈছে ফ্ৰম 5 পিএম টু 8 পিএম আৰু তেওঁলোকৰ হয়তো কিছমানে গৈ পলে ফিল্ডটো গৈ পলে ফিল্ডিং প্ৰেক্টিস কৰিব ইয়াত নেটছত আমাৰ বলৰ হিচাপে আমাৰ নিচয় কখমৰ ডৰা থাকি তেওঁলোকৰ দলটো নিজৰ বলৰখিনি থাকিব তাৰ ওপৰে আমি আঠজন নেট বলৰ দিবলে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল সো আমি যি সকল সিনিয়ৰ দলত আছে বা ষ্টেণ্ড বাইট আছে বা প্ৰবেবলছত আছে সেই সকলক আমি নেট বলৰ এটা হেৰি কৰি এপইণ্ট কৰি ৰাখিছো তেওঁলোকে আহি বলিং কৰিব নিখা কিমান মান বজা লাগে হ'ব নেট প্ৰেক্টিস মই ভাবো যে 7:30টা বজা লাগে হ'ব 3 ঘণ্টাৰ স্লট দুইটা টিমৰে আৰু সেইখিনি তেওঁলোকে তেওঁলোকে লাগে আহিব ইয়াতে প্ৰেক্টিস কৰিব আৰু আমাৰ ইয়াতে নতুনকে আমি জিম এটা বনাইছো তাতে সোনা বাট আছে স্টিম বাট আছে মেডিটেচন সেন্টাৰ সব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ গুটেখিনি পেজ কাৰণে আগতে কি হৈছিল ইয়াতে নতুন কথা আমি আপোনাক কৈ দিম এই সুযোগতে যে আগতে ইয়াতে যেটা প্ৰেক্টিস হৈছিল তেওঁলোকে পেভিলিয়নটো ইউজ কৰিছিল পেভিলিয়নটো ৰাস্তাৰ মাজে দি গৈ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় পঞ্চাছ মিটাৰ বা এশ মিটাৰ দূৰত গৈ আছে আৰু তেওঁলোকে যদি আহিব লাগে ৰাস্তা ওপৰতে খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব বুটছ পিন্ধা থাকে আৰু বিভিন্ন মানুহৰ মাজেদি আহিব লাগে এতিয়া সেই অসুবিধাটো আমি আঁতৰ কৰিলোঁ যিহেতু আমি ইয়াতে জিমৰ লগতে তেওঁলোকৰ চেঞ্জিং ৰুম আৰু ষ্টিম বাট চনা বাট আইচ বাট সকলো ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছোঁ ছ' দে ডোন্ট হেভ টু গো আউটছাইড দিছ এই ধৰণে গোটেখিনি সুবিধা আছে আৰু সেইখিনি আপুনি দেখিছে সেইডোখৰ পৰা এখন গেট আছে তাৰপৰা ষ্টেয়ৰ কেছে দি ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰলৈ গজি হ'ব আৰু ওপৰত বেলকনিত বহিও তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰেক্টিছ চাই থাকিব পাৰিব এইটো ফেচিলিটি এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট কৰা এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছ ইজ দা ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু এই ফেচিলিটিটো আমি এনেকৈ কৰিছোঁ আপুনি চাওক ওপৰত কাভাৰ আছে আৰু লাইটছো আছে চ' কিবা কাৰণে যদি বৰষুণো দিয়ে ডিউৰিং ছামাৰ অলছ আমাৰ প্লেয়াৰখিনিৰ কাৰণেও আমি কৰিছোঁ অকল যে ভাৰতীয় দল বা সাউথ আফ্ৰিকা বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটছৰ কাৰণে নহয় আমাৰ দলেও যেতিয়া বা আমাৰ খেলুৱৈসকলে বাৰিষা কালত ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে উইডাউট হেভিং এনি ডিফিকাল্টি ডিউৰিং দা ৰেইনি ছিজন বৰষুণৰ সময়ত কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আৰু তাৰ উপৰি আমি এটা নতুন ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এনেই সকলো জেগাতে আপুনি দেখিব যে ইনড'ৰ ক্ৰিকেট হল থাকে বা ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম থাকে য'ত ইনড'ৰত তেওঁলোকে ক্ৰিকেট প্ৰেক্টিছ কৰে ডিউৰিং ছাম ছামাৰ্ছ অৰ ডিউৰিং ৰেইনি ছিজন তাৰ ফ্ল'ৰখনত থাকে আৰ্টিফিচিয়েল উইকেট এষ্ট টাৰ্ফ থাকে আৰু সেইখনত যথেষ্ট আমাৰ প্লেয়াৰবিলাকৰ ইঞ্জুৰি হোৱাৰ চান্সেছ থাকে স্পেচিয়েলি দ্য পেজ বলাৰছ আৰু বেটছমেনসকলে তেওঁলোকে এটা আৰ্টিফিচিয়েল হেৰিত উইকেটত খেলিব লাগে ইয়াতে আমি নেচাৰেলি নেচাৰেল উইকেটখনে আমি মেইনটেইন কৰিছোঁ কাৰণ এইখন আমি ফাইবাৰ দিছোঁ তাৰ মাজেদি চানৰেজ পাৰ হৈ আহে আৰু ফলত নেচাৰেল গ্ৰোথ অফ গ্ৰাছ ইজ পচিবল ছ' এইটো আমি দুবছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ এতিয়া আমাৰ এটা নেচাৰেল উইকেটকেইখনো আছে আৰু বেচ বলাৰসকলেও নেচাৰেল যিটো আমি ফিল্ডত যিটো হেৰি ছিটুৱেশ্যন পায় চেম ছিটুৱেশ্যন গ্ৰাউণ্ড ছিটুৱেশ্যনতে ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব আৰু উইডাউট হেভিং এনি ফিয়াৰ অফ ইঞ্জুৰি অ'কে অৰ্থাৎ এইটো এটা নতুন সংযোজন হয় আমাৰ ষ্টেডিয়ামখনৰ এইটো আমাৰ নতুন সংযোজন আৰু এই যিটো আপুনি জিমনেজিয়াম হলৰ কথা এইটো ওপৰত জিমটো আছে আপুনি নতুনকে দেখিব এইটো জিম জিমনেজিয়াম হল আৰু তাৰ লগত এইটো গোটেই এইটো আপোনাৰ চেঞ্জিং এৰিয়া प्लेयार्स घर स्टेडियम गलत বহুত মানুহৰ মাজেদি প্লেয়াৰ সকল যাব লাগে সো সিকিউৰিটি পারপাজৰ কাৰণে হিউজ নাম্বাৰৰ ডিপ্লয়মেন্ট দৰকাৰ হৈছিল এতিয়া সেই পৰিস্থিতিটো আমাৰ নহয় তাতে এতিয়া কোনো এডিশনেল পুলিচ ফৰ্চ থাকিব নালাগে আৰু যেতিয়া প্লেয়াৰ সকল ৰাইজৰ মাজলে বা ভিতৰৰ দি খুচকাই যাব লাগা পৰিবেশটো নাই তেওঁলোকে গোটেই প্ৰেক্টিছৰ লগত যি আনুসংগিক কাৰ্যখিনি হয় ইয়াতে হ'ব আৰু এটা কথা মই সুধিম ইয়াৰ পৰা মই একদম পুনপতিয়া কৈ দেখি আছো 91 ইয়াজ ক্লাব এয়া নতুন সংযোজন সেইখন যদি এইখিনি কথা আমাক কমান কৈ দিয়ে নাইণ্টি ওৱান ক্লাবছটো এইটো হৈছে আমাৰ 
আজি কালি আপনি দেখিব যে আমার যখন বিসিসিআই নতুনকে কনস্টিটিউশন বনালে অসম ক্রিকেট সন্থায় সেই কনস্টিটিউশন খন বনালে সুপ্রিম কোর্টত সেইখন এপ্রুভ হল সেই কনস্টিটিউশন খন কিছুমান ক্লজ আহিলে যে এজন কর্মকর্তাই ন বছরত বেশি এসোসিয়েশন লগত জড়িত হয়ে থাকিব না লাগে সকলে সেইটা ঠিক কথা কেছে কিন্তু এজন ন বছরের পিছত এজন অফিস বিএডারর ক্রিকেটের জড়িত হয়ে থাকা খুব প্রয়োজনীয় এটা এটা আছে কারণ যিখিনি এক্সপিরিয়েন্স করলে বা যিখিনি যেখানে দক্ষতা সেইখিন এসোসিয়েশনে যদি কোনো কামত ব্যবহারে করব ন বছর হয়ে যাওয়ার পিছত তেতিয়া হলে এটা হলে এসোসিয়েশনেরও লস হয় আর সেই লোকজনেরও কিছু ডিসএডভান্টেজিয়াস পজিশন আহে সো এই ক্লাবট আমি ক্রিকেট সন্থার আন্ডারত এই ক্লাবট আমি খুলে লো যত আমি প্লাস ক্রিকেটার্স প্লাস অফিসিয়ালস প্লাস টেকনিক্যাল পার্সনস কোচ ট্রেইনার্স ফিজিওস সবক আনি এখন রুফত আমি আন্ডারত রাখি থাকে দিছো যাতে ক্রিকেটর ডেভেলপমেন্টর অন্য সোসাইটির যদি কিনা ভাল কাম করবল থাকে এই প্লেটফর্ম ইউজ করবে পড়ব সো সেই মূল উদ্দেশ্য লো এই ক্লাবট করছো যত আমার দশটা গেস্ট রুম আছে একটা সুইমিং পুল আছে এটা ডর অডিটোরিয়াম আছে আর এই জিম তো তারে পার্ট হয় তার আমি এখন লন বনাইছো যত আমি সোশিয়াল ইভেন্টস বিয়া বারো বা সর সুরা কালচারাল ফাংশনও করবলে দিম সো এই সমস্ত কামখিনি এই ক্লাবর আন্ডারত চলিব যেহেতু এসিয়ার লগত সেইখানে কোনো সম্পর্ক না থাকে দিস ইজ এ টোটেলি সেপারেট এন্টিটি সো এই ক্লাবটোর থ্রুয়েদি যখন খেলার লগত জড়িত হব খুঁজে সকলকে আমি আমন্ত্রণ করে আনি যেটা জানাম আর সেই ক্লাবর একটা স্পেশাল ডেজিগনেটেড বক্স আমি ষ্টেডিয়ামতো রাখিছো যাতে ক্লাব মেম্বারখিনে ভবিষ্যতে ইন্টারনেশনাল ম্যাচ হোক বা এনি ফেসিলিটি হোক ষ্টেডিয়ামতো পাব আমি এই মুহূর্তে আপনার দেখায় আসো বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম আর এই বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম যখন এখন এই ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেডিয়াম আর ইয়াতে এই দেওবারে অনুষ্ঠিত হবলে গে আছে ভার বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার বহু প্রতীক্ষিত ম্যাচ খান এই মুহূর্তে মূর সহ এসিয়ার ডেপজিট হয় আছে আর তখনপর আমি জানি আমি ইয়াত বর্তমান গ্যালারিত বহি আসো সেইদিন ম্যাচ উপভোগ করলে আমি এই ধরনের নিশ্চয়ই করি পড়ো আর পিছফালের আমি যে দেখো কত কেন ধরনের আয়োজন অকমান যদি আমাকে এই যিনি আপনি বক্স দেখিছে এইখানে আমার হসপিটালিটি এরিয়া যত আমি ইনভাইটি এখানে রাখো এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলে ইয়াতে বহিব গভর্নর ডরিয়া আলে ইয়াতে বহিব আমার ধর লোক চিফ জাস্টিস অফ গুহী হাইকোর্ট তখন আহিব বিসিসিআই সেক্রেটারি তখন সকল গোটেখিনি বা আর্মি জেনারেল সকল আমি থাকা খেল চার ব্যবস্থা তো এইখানে এইকিটা করছো ঠিক তে এই দুই তিনটা বক্স বিসিসিআই স্পন্সার্স এন্ড বিসিসিআই অফিসিয়ালস এইকিটা আছে তার আছে আমার মিডিয়া বক্স তো একদম লাস্টত আছে দেন দেয়ার ইজ এ স্পন্সার্স বক্স এইফালে যদি আপনি চাই তাতে আমার এসিএর মেম্বার্স বক্স দুটা বক্স তাতে এনেকে আছে আর এটা বক্সত আমার যিনি সরকারের সিনিয়র অফিসিয়ালস আছে আমি এটা বক্স রাখিছো সো দিজ আর দ্য বক্সেস ফর দ্য ভি ভি আই পিস এক্সুয়েলি কোবলে গেলে ঠিক তে আমার উল্টাফালে আছে তাতে আমার সে গোটেকিটা আপনার তাতে চব্বিশটা আমার হসপিটালিটি বক্স আছে তার একটা সেকেন্ড ফ্লোরত আমার একটা খুব ডর বক্স আছে যত আমি গোটে আমার যখন নিউজ পেপার এডিটর্স আমি একটা ডেজিগনেটেড এরিয়া করছো খুব ভাল দে গেট দ্য বেস্ট ভিউ ফ্রম বিহাইন দ্য উইকেট ঠিক তে এইফালে যিনি থাকিব ঠিক তে আমার নিউজ পেপার হোক টিভি চেনেল হোক এডিটর খিনিক আমি বিহাইন দ্য উইকেটর পর আমি চার ব্যবস্থা করে দিছো ইট উইল বি ভেরি ডেজিগনেটেড এন্ড ভেরি ডিগনিফাইড এরিয়া আর লগতে কিছু এরিয়া আমি টিকেটবিল তার বক্সরও কিছু টিকেট আমি ফর জেনারেল পাবলিকও সেল করছি এই নয় যে অকল আমার ইনভাইটি খিনিকে এই ফেসিলিটি দিছো দেয়ার আর সাম বক্সেস আমি কিছু হেরি করছিল আটটা বক্স আমি থ্রু টেন্ডার আমি ফ্লোট করছিল সো আটটা বক্স আমি তেনেকে দিছো এন আর এল লোক তেনেকে কেটামান কর্পোরেট হাউসে লোসে আর উপরখিনি সেকেন্ড সেকেন্ড থার্ড লেভেল অব দ্য সাউডার্ন ব্লক সেইখিনও খুব ভাল আর আমি যত বহি আসো এই জায়গাটো হয়েছে বেস্ট পার্ট অব দ্য স্টেডিয়াম টু ভিউ এ ক্রিকেট ম্যাচ ফ্রম প্রপার পার্সপেকটিভর পা এনে খেল বহুত গোটেকিটা এঙ্গেলের পর চালে ভাবো যে ইউ আর পার্ট অব দ্য গেম আপনি যেন ফিল্ডর ভিতরতে থিয় হয়ে পেলায় খেল চাই আছে তেন এই স্টেডিয়ামটোর টেকনোলজিটো তেন বা স্টেডিয়ামটোর এস্থেটিক্স তো তেনকে করে থাকা আছে কিন্তু মই এটুকে কোম যে দিস ইজ বিহাইন্ড রাইট বিহাইন্ড দ্য উইকেট আপনি যদি চাই যখন উইকেটত খেলা হব বা যেটা উইকেট আছে তার রাইট বিহাইন্ড সো ইয়াতে আপনি বলর মুভমেন্টও গম পাব এজবুর গম পাব ফিল্ড পজিশনস বিল দর্শক হিসাবে সবাই খেল 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 বা টিভির কেমেরার পজিশন থাকে আমার উপরে টিভি কেমেরা কেটাও থাকিব যত বিহাইন্ড দ্য উইকেট বা ফ্রন্ট অফ দ্য উইকেটর পর দেখায় তেহলে দর্শকের নিশ্চয়ক অনুমান করবো যে ইয়াত ব্যবস্থাটোর কথা আর শেষত মানে অকমান দুটামান কথা সুদিবলে বিচারিম যে প্লেয়ার্স সকল ডেজিগনেটেড এরিয়াব কোনখিনি আমি যত বহি আসো ঠিক তার তলতে প্লেয়ার্স পেভিলিয়ন কেটা আছে 
কিন্তু এখন টি টুয়েন্টি ম্যাচ হয় পেভিলিয়নতে কিট বেগসবোর হব বা তাতে চেঞ্জ টেঞ্জ করব কিন্তু প্লেয়ারখিন সদায় ডাগ আউটত থাকে আপনি চাব টি টুয়েন্টি ম্যাচত দেয়ার আর টু ডাগ আউটস ডাগ আউটসত বহি পেলায় গ্রাউন্ডর বাউন্ডারি লাইনতে ডাগ আউট কেটে থাকি আমি ডাগ আউট কেটে এটাও প্লেস করা নাই সেইকিটা আমি কাইলে পরশিলে প্লেস করে দিম সেই ডাগ আউটত বহি পেলায় খেলখন সময় থাকে অন দ্য আদার হেন্ড বাকি সময় পেভিলিয়ন দুটা আছে খুব ডর ডর পেভিলিয়ন ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট পেভিলিয়ন ইন দ্য কান্ট্রি এই দুটা আমার যেটা পেভিলিয়ন আছে তাতে খাওয়া বোয়ার গা ধোয়া চেঞ্জিং রুম ফিজিও রুম এভরিথিং অর্থাৎ আমি যে গ্যালারিত বহি আছে তার ঠিক তার তলতে রাইট তলতে আছে সেইটা এই ধরনে আয়োজন চলিছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাজু আমি সাজু হয়ে আছো আর আটাইতক ডর কথা এইবার গোটেই খেলখন পড়িলে দুই অক্টোবর মহাসপ্তমীর দিন সো আমার একটা এডিশনাল চ্যালেঞ্জ হল যে খেলখন ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট বা ক্রাউড মুভমেন্ট ট্রেফিক মুভমেন্টর কারণে নর্মেলি পূজার সময় এনেও রাস্তার মানুষ খুব আহে ওলাই গাড়ি মটরে ওলায় আর পূজা চাবলে ওলা মানুষ যথেষ্ট হয় ভিড় যথেষ্ট হয় আর সেই একে সময়তে আমি যুক্ত এরিয়াত এই স্টেডিয়ামট আমার অবস্থিত এই এরিয়া বেসিকেলি আমার এই ডর বহুত বেশি নাম্বার অব পূজা হয় মালিগাঁও এটা হয় আর এই ডর এরিয়াত খুব বেশি পূজা হয় খুব পূজার সংখ্যক বেশি সংখ্যা বেশি সো এই ডর যথেষ্ট ট্রেফিকর মুভমেন্ট হব আর ক্রাউড মুভমেন্ট হব খেলখন নহলেও হল হয় এটা খেলখন এডিশনালি ফর্টি থাউজেন্ড মানুষ ইয়ালে অর্থাৎ সেই দিন আসলে দেওবার পূজা পূজার সপ্তমী আর সেই দিন ভারত ডেড এনেকা এনেকা মো খেল তিন চারি খেলার জড়িত হয়ে আছে আমার ক্রিকেট খান তার দুহাজার সোতর সনের পর আপনি যখন খেলার কথা প্রথম অল্প আগে কেছিল অক্টোবর সোতর তারিখ না দশ তারিখে হয়েছিল ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার মাজ যত এই স্টেডিয়ামট প্রথম ইন্টারনেশনাল ম্যাচ হয়েছিল তারপর দুহাজার ওঠরত ইন্ডিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ হল দুহাজার বিশত ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড উইমেন্সর আমি তিনখান ম্যাচর সিজ এটা পাতিল সো ফোর্থ ম্যাচ খান ওয়াস্ট আউট হল এন্ড দিস ইজ দ্য ফিফথ ইন্টারনেশনাল ম্যাচ সো মানে ভাবো যে এই পাঁচ নম্বর খেলখন একটা নতুন হিস্ট্রি ক্রিয়েট করব কারণ নতুনকে রুলসখিন ইমপ্লিমেন্ট হব আর এইটাই হয়তো আমার যদি এই খেলখান আমি সুকলমে হেরি করবো অনুষ্ঠিত করব আগন্তুক দিনত যদিও আইপিএল অলরেডি দুহাজার বিশত আমাক দিছিল কোভিডের কারণে ইয়ার পর গুছি গেল আমার কারণে চ্যালেঞ্জ যাতে এই খেলখন আমি খুব ভালকে অনুষ্ঠিত করো রাইজে ইয়াতে সহারি জনাওক ইয়াতে ভালকে এনজয় করক দেয়ার উইল বি এরেঞ্জমেন্ট যদি মানে কোনো চেনেল কোয়া নাই দেয়ার ইজ এ এন্টারটেইনমেন্ট সেকশন অলসো ইন দিস ম্যাচ সেটো এটা আপনাদেরকে মানে প্রথম কলো সো দেয়ার উইল বি এ ভেরি গুড এন্টারটেইনমেন্ট জোন আর গোটাই স্টেডিয়ামট ইট উইল বি এ ভেরি লাইভলি সিটুয়েশন খেলা হোক নহক কিন্তু আপনি ইয়ার পরিবেশ আহিলে ভাবি যে ডিজে নাইটতে আসো না রক শো চাবলে আইস না ক্রিকেট চাবো আইসো সো দেয়ার উইল বি ড্রামর বেন্ডো বাজি থাকবে সিক্সর বেন্ডো চলি থাকবে অনুমান আপনি করবেন যে কি হাই ভোল্টেজ এখন ম্যাচ মানে একবার শেষত উঠিম নিরাপত্তার কথা তো নিরাপত্তার কথা তো নিশ্চয়ক এনেকা খেল এখন হলে যত চল্লিশ হাজার মানুষ এই গুহী এই মূরলে আহবা হ্যাঁ গুহীবাসী হোকবাসী হোক উত্তর পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন ঠাই হোক সব ক্রিকেট খান একটা খুব ডর চ্যালেঞ্জ লোসিল যদি রাইজে বা আমার ক্রিকেট অনুরাগীখানে দুহাজার বিশ সনের পাঁচ জানুয়ারি খেলখন বরষুণের কারণে মনত রাখিছে কিন্তু মানে কম যে বরষুণ এটা খুব সরু কথা আপনি যদি দুবছর আড়াই বছর আগলে ঘুরি যায় জানুয়ারি ন ডিসেম্বর ন তারিখের পর বিশ ডিসেম্বর দুহাজার উনিশ সনত গুহীর পরিস্থিতি কে আসে পরিস্থিতি আসলে যে কা আন্দোলন হওয়ার কারণে গোটে জনতা ভবনের আগত গোটে রাস্তাখিন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল কলা ক্ষেত্র এটাক হয়েছিল গোটে পরিস্থিতি লগতে গুহীর পরিস্থিতি এটা ভয়াবহ যে আমি নাইনটিন এইটি থ্রিলে গুছি যাব পো বা দুহাজার আঠ বোমা ব্লাষ্টর যুক্ত বোম ব্লাষ্টর যুক্ত ঘটনা হয়েছে এনেকা একটা পরিস্থিতি চলি আসিল ডিসেম্বর মাহর বিশ তারিখল গুহীত উনিশ দুহাজার উনিশ সনত তার পনেরো দিন পিছত আমি ইয়াতে টি টুয়েন্টি ম্যাচখান ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কার পাতিছিল যত চল্লিশ হাজার মানুষক গোট খুয়াইছিল এন্ড দ্যাট ওয়াজ এ বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ সেইখিন সময় সকলে ভয় খাই আসে যে ইয়াতে চল্লিশ হাজার মানুষ আই যদি চিয়র বাখর করে দিয়ে কা আন্দোলনের কথা কয় বা ধর্ণা দিয়া আরম্ভ করে বা ইজিটেশন করা আরম্ভ করে তেহলে কি পরিস্থিতি হব পে সেই পরিস্থিতি আমি চ্যালেঞ্জ করে পেলায় সেই খেলখন আমি পাতিছিল ইয়াতে আর সেইখিন সময় প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষে খেলা আরম্ভ হওয়ালে 
একদম খুব শান্তি বজায় রাখি পেলাই উপভোগ করেছিল খেল শেষ হওয়ার পিছতো অর্থাৎ খেল এবান্ডন হওয়ার পিছতো মানুষখিনে খুব ডিসিপ্লিন ওয়েট গেছিল বিকজ দেয়ার ওয়াজ প্রপার সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট হিয়ার এইবার তিন ধরনের কোনো বেয়া পরিস্থিতির কথা আমার নাই আজির তারিখ খুব শান্তিময় অসম হয়ে আছে আজির তারিখ দুহাজার উনিশ বিশ সনের যদি পরিস্থিতি ভয়াবহতা আসে সেই ভয়াবহতা আজি নাই আজির তারিখ আমার মানুষের কোনো কবাত আন্দোলন হব তে একটা পরিবেশ আপনি জানে জার্নেলিস্ট আপনি মিডিয়ার সদায় আছে সো তে নিউজব আমি আজি লাহে লাহে পাহরি আছো আর আজির তারিখ সকলে পূজার কথা চিন্তা করে আছে সকলে খেল কথা চিন্তা করেছে বহুতে প্রার্থনা করেছে বতর তো ভাল বহুতে ভাল করেছে যে গান্ধী জয়ন্তী আমি ভালকে উদযাপন করি এই চিন্তা চর্চা কোনেও আজি ভাবা নাই যে এটা কিনা আন্দোলন হব সো সেইবার আমি বহুত বেশি সতর্ক হয়ে আসিল দিস ওয়াজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ফর এসিএ টু হোস দ্য ম্যাচ উইদ ইন ফিফটিন ডেজ অফ ডিস্টারবেন্সেস ইন গুহাটি গুহাটি এটা হাব আসে ডিস্টারবেন্সর সেই বিশ দিনের ভিতর আমি এইখান খেল পাতিল যুক্ত সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা সেই সময় ফাইনান্স মিনার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মোক বোম্বেলে স্পেসিয়ালি পঠিয়াইছিল যাতে বিসিসিআই খেল কেনসেল করে নিদ গুহাটির পরিস্থিতি এন্ড উই টু কে চ্যালেঞ্জ আমি কিন্তু যে খেল আমি পাতিম শান্তি মতে পাতিম বরষুণের কথা আমি গ্যারান্টি দিয়া নাছিল কারণ আমি এটা উইন্টারের মাজত আসলে দিস হেরি আনএক্সপেক্টেড রেইনফল এটা হল কিন্তু আমার যুক্ত ভয় আসে সেইখান খেল পাতোতে যে দে আর মে বি ক্রাউড ডিস্টারবেন্সেস দে আর মে বি সাম এন্টি সোশিয়াল এলিমেন্টস হু কেন ক্রিয়েট এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম সেই বস্তুটো পা আমি সাবধান আসলে আমার গ্যালারিত এইবার আমি গোটে টিকেট আমি দি দিস রাইজক কিন্তু সেইবার আমার গ্যালারিত দশ পনেরো জনকে প্রত্যেকটা সিভিল ড্রেসত আমি গ্যালারিত আমি পুলিশ পার্সোনাল বহাই রাখিছিল যাতে কোনো ধরনের একু ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট নহয় সো দ্যাট কাইন্ড অফ প্রিপারেশন ওয়াজ দেয়ার বাট এইবার মানে আপনার একদম নির্ভয় কোথাও যে তেনকা ধরনের কোনো পরিচিত নয় রাইজে এই খেলক লো চিন্তা করে আছে খেল উপভোগ করার কথা চিন্তা এভরিথিং ইজ ইন দ্য পজিটিভ মুড আর আমার এবার কথা হল যে যেহেতু পূজাও চলি থাকিব খেলখনও থাকিব সো সেই কারণে তিন চারিটা ডিফারেন্ট লেভেলত চেকিং হব দেয়ার আর থ্রি লেভেলস অফ সিকিউরিটি বেরিকেটস সেইখানে থাকিব আর ট্রেফিক ম্যানেজমেন্টের কারণে আমি ব্যবস্থা লো নতুনকে আমি পার্কিং লট এটাও পাইছো বা দেয়ার উইল বি সাম টাইম রেস্ট্রিকশন কিমান সময়ের ভিতর আই পেলে তাতে পার্ক গাড়িখান পার্ক করব নিয়ার বাই এরিয়াজত কত কত গাড়ি পার্ক করব এই সমস্ত ডিটেলস আমি এখন প্রেস কনফারেন্স করে রাইজক আমি জানাই দিন নিশ্চয় ধন্যবাদ আমি আশা করছো খুব ভাল এখন খেল আমি আমি উপভোগ করিম আর সকলে মনত রাখি পাই খেল আমি তার কামনা করছো যে এখন ভাল খেল এখন পাম আর এটা এটা মাইনর ক্ষতি হয়ে থাকে এই খেলখন থ্যাংক ইউ এইখানে সময় দিয়ার বাবে আর সকলকে নিমন্ত্রণ করছো খেল আমি আহিম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ দুই তারিখ দুই তারিখে খেল হব ভারত আর দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিমধ্যে খেলুয়ীসল আহি উপস্থিত হয়েছে বর্তমান রেডিশন ব্লুতে বাহর পাতি আছে কাইলের পর বর্ষাপারা স্টেডিয়াম অনুশীলন চলাব ইতিমধ্যেই সকল প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে বর্ষাপারা স্টেডিয়ামত আমার দুজনক সাংবাদিক লাইভত আছে এফালে হিরকজ্যোতি মালাকার বর্ষাপারা স্টেডিয়ামত আনফালে আছে রেডিশন ব্লুর সন্মুখত রাকিবুর রহমান মানে দুয়োগাকির কাশ লো যাম প্রথমে অল্প হিরকরপর জানি লো বর্ষাপারা স্টেডিয়ামত সকল প্রস্তুতি কেন ধরনের করা হয়েছে আর সম্পূর্ণ হয়েছে বলে আমি ইতিমধ্যেই গম পাইছো প্রস্তুতি হিরক আর কি তথ্য আছে আপনার দুইটা দল আহি গুহাটি উপস্থিত হয়েছে আর প্রায় চারি সাড়ে চারি বজাত দুইটা দল আহি উপস্থিত হওয়ার পিছতেই বিমানবন্দরপর বিশেষ বিশেষ যে বাস আসে সেই বাসেরে রেডিশন ব্লু অনা হয় আর রেডিশন ব্লুতে তিন তারিখলকে সেই স্থানতে থাকিব আর বিশেষ কব বিচার যে কালি দুইটা দলে এই যে বর্ষাপার স্টেডিয়ামের নেট প্রেকটিস গ্রাউন্ড আছে সেই প্রেকটিস গ্রাউন্ডত অনুশীলন চলাব আর প্রথম পাঁচখনকে যে প্রেকটিস গ্রাউন্ড আছে এটা প্রথমতে দুই বজার পর ভারতীয় ক্রিকেট যদি দল আছে সেই দলটোয়ে অনুশীলন চলা চলার বিপরীতে পাঁচ বজার পর যদি দক্ষিণ আফ্রিকার দল আছে সেই দলটোয়ে অনুশীলন চলার কথা আছে আর ইতিমধ্যে যেহেতু জানিব অনুসরি সম্পূর্ণ দলটো আছে যদিও অধিনায়ক রোহিত শর্মা এই মুহূর্তলেকে অহা নাই নিখা দুই বজাত বিশেষ দুই বজাত আবার বিমানের জড়িয়ে আহিব জানিব গেছে আর দুই বজাত যখন আন সতীর্থ আছে সতীর্থসক যোগ দিব জানিব গেছে আর ইতিমধ্যে যেহেতু ভারতীয় ক্রিকেট দলটো আর দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট ক্রিকেট দলটো দুইটাই যেহেতু প্রেকটিস ম্যাচ হিসাবে এই এই যে টুর্নামেন্ট বা এখন যখন সিরিজ সেই সিরিজত অবতীর্ণ হয়েছে ইয়ার পিছনে যেহেতু অক্টোবর মাহত বিশ্বকাপ ক্রিকেট আছে আর বিশ্বকাপ ক্রিকেটত
দুটা দলে নিজৰ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন কৰিবলৈ সম্পূর্ণ চেষ্টা কৰিব আৰু যেতিয়া টিবানদমত যিখন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল হে মেচখন ভাৰতে ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে জয়লাভ কৰি যে তিনিখনিয়া শৃংখলা আছে তিনিখন মেচৰ শৃংখলা হে শৃংখলাত ইতিমধ্যে 1-0 অগ্রগতি লাভ কৰা লাভ কৰা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ভাৰতে বোলিং দৰ দিকটো অতি শক্তিহালী বুলি ইতিমধ্যে পৰিগণিত হৈছে আৰু লগতে বেটিং দিকটো এক প্ৰকা চাবলৈ গলে আকৰ্ষণীয় আকৰ্ষণীয় দিক দিক বা আকৰ্ষণীয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত যে অষ্ট্ৰেলিয়া বিৰুদ্ধে যি টি টুৱেণ্টি চুইচ হৈছিলে আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে বৰ্ষা পাই ষ্টেডিয়ামত প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে ইতিমধ্যে যিহেতু ফ্লাড লাইটৰ তলত দল দুটাই অনুশীলন কৰিব যিহেতু কালি ফ্লাড লাইটৰ তলত কিন্তু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো অনুশীলন নকৰে নকৰে যদিও দক্ষিণ আফ্ৰিকা দলটোৱে কালি ফ্লাড লাইটৰ তলত অনুশীলন কৰিব কিন্তু তাৰ পি পিছদিনাখন হয়তো ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল যিটো আছে সেই দলটোৱে ফ্লাড লাইটৰ তলত প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে টিকেট সম্পূৰ্ণ বিকি বিকি সম্পূৰ্ণ হৈ হৈ পৰিছে আৰু আজি তেওঁলোকে টিবানদমত যিহেতু বিশেষ বিমানৰ জৰিয়তে এক বাজি পোন্ধৰ মিনিটত টিবানদমৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল গুৱাহাটী অভিমুখে আৰু চাৰি বাজি পি পঞ্চল্লিছ মিনিট আছে সেই চাৰি বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় আৰু গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে অনুৰাগী ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু অনুৰাগীসকলে এবাৰ চোৱাৰ বাবে হেতাৰ পৰা লগাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ক'ব বিচাৰিম যে এই মেচখন অতি আকৰ্ষণীয় এইকাৰণে হৈছে যে ডেৰটা বছৰ বা ডেৰ পৰা ডেৰ দুটা বছৰ পিছত যিহেতু দুই পৰা আঢ়ৈটা বছৰ পিছত ক্ষমা কৰিব দুই পৰা আঢ়ৈটা বছৰ পিছত বছৰৰ পিছত যিহেতু ইয়াত বা ইয়াত যিহেতু গুৱাহাটী মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু যিখন মেচ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত সেইটো ৱাচ আউট হৈছিলে ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে যিখন মেচ আছিলে ৱাচ আউট হৈছিলে বৰষুণৰ বাবে তাৰ পূৰ্বে দুহেজাৰ সোতৰ বৰ্ষত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন মেচ হৈছিল এই বৰ্ষা পাই ষ্টেডিয়াম অৰ্থাৎ দুটাৰ পৰা আঢ়ৈটা বছৰ দুইৰ পৰা আঢ়ৈটা আঢ়ৈ বছৰৰ পিছত ভাৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে অসমত মেচ চাব পাব তাৰ বাবে সকলোৱে উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে আৰু দুই দুই তাৰিখলৈকে উৎকণ্ঠিত উৎকণ্ঠিত হৈ আছে আৰু দুই তাৰিখৰ মেচখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থাৎ আকৰ্ষণীয় হ'ব সকলোৰে বাবে হিৰক লাইনত থাকক আপুনি দুই অক্টোবৰৰ খেলখন আকৰ্ষণীয় হ'ব আৰু কিছু কথা আছে আপোনালোকৰ সৈতে পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই ৰাকিবৰক আকলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ৰাকিবৰ ৰেডিশ্যন ব্লুতে বৰ্তমান আছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ভাৰতৰ গোটেই খেলুৱৈসকল আৰু যেতিয়া তেওঁলোক প্ৰৱেশ কৰিছিল বহুত অনুৰাগীয়ে গেটৰ বাহিৰত ভিৰ কৰি আছিল তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিছিল আৰু আমি গম পাওঁ যে ৰেডিশ্যন ব্লুৰ ভিতৰত অসমীয়া সংস্কৃতিৰে আদৰণি জনোৱা হৈছে খেলুৱৈসকলক বিহুৰ দল তাত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু বিহু হুঁচৰি মাৰি আদৰণি জনাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু কি তথ্য আছে এই সন্দৰ্ভত হয় প্ৰাঞ্জল নিশ্চয়কে ক'ব লাগিব যে আজি বহু প্ৰতীক্ষিত যিটো ক্ষণ ভাৰতৰ ভাৰত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যি ক্ৰিকেট দল ইতিমধ্যে অসমত উপস্থিত হৈছে আৰু গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে পোনে পোনে ৰেডিশ্যন হোটেল ৰেডিশ্যন লৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত যি আপুনি এটা কথা যিটো উল্লেখ কৰিছে যে হোটেল ৰেডিশ্যনৰ ৰেডিশ্যন বাহিৰত যি অনুৰাগী অনুৰাগী যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছিল ভাৰতীয় দলৰ যিসমূহ তাৰকা আছে খেলুৱৈ তাৰকা আছে তেওঁলোকক চাবলৈ কাৰণে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত অনুৰাগী ভিৰ হৈছিল আৰু অনুৰাগীসকলে তেওঁলোকক ওচৰৰ পৰা চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু যিহেতু নিৰাপত্তাৰ এটা দিশ আছে যথেষ্ট আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা ইয়াত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছিল পূৰ্বৰে পৰা প্ৰায় দুঘণ্টা আগৰ পৰাই ইয়াত যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এই সকল যিসকল অনুৰাগী আছে অনুৰাগীসকলক তেওঁলোকক এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকাৰ ভিতৰত নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত থাকিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল আৰু আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ যিসকল লোক আছিল লোকসকলে প্ৰতিটো ক্ষণ আচলতে তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি আছিল আৰু তাৰ পাছতে এই দুইটা দল ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দুইটা দল ইয়াত আহি উপস্থিত হয় আৰু অনুৰাগীসকলৰ যি উল্লাস সেই উল্লাস দেখা পোৱা যায় বিৰাট কোহলি ৰোহিত শৰ্মাক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা তেওঁলোকে দেখা পায় দেখা পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে সেই প্ৰিয় তাৰকা যি খেলুৱৈসকল আছে খেলুৱৈসকলৰ নাম উচ্চাৰণ কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকক মাতিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু দেখা গৈছিল যে যিসকল অনুৰাগী আছিল অনুৰাগীসকলৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা তেওঁলোকৰ এটা মনত এটা এটা ডাঙৰ তেওঁলোকৰ আনন্দৰ পৰিৱেশ কাৰণ দুই অক্টোবৰত গুৱাহাটীত বৰ্ষাপাৰাত এখন যি মেচ হ'ব টি টুৱেণ্টি মেচ হ'ব আচলতে বহু প্ৰতীক্ষাৰ পাছত গুৱাহাটীবাসীয়ে এই তেনে এখন মেচ তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে উপভোগ কৰিবলৈ কাৰণে ত
কারণ সুদীর্ঘ সময়ের পাছত আসলে করোনা কালের দুটা বছর মাজত আছে তার পূর্বেও এখন খেল ইয়াত অনুষ্ঠিত হবল আসিল কিন্তু প্রতিকূল বতর আর কিছু কারিকরি যি বিসঙ্গতির আসল খেল অনুষ্ঠিত নহলে কিন্তু এইবার সেই যে খেল টি টুয়েন্টি ম্যাচ বহু সময়ের পর এই যুক্ত ক্রিকেট প্রেমী রাইজ আছে রাইজ সকলে যথেষ্ট অপেক্ষা করে আছে আর আজি সেই ক্ষণের যি কব লাগবে আরম্ভণি কাউন্টডাউন আরম্ভণি হল যেহেতু দুটা দল গুয়াহী রেডিশন ব্লুত আহি উপস্থিত হল আর এটা বর্তমান রেডিশন ব্লুত বাহর পাতি আছে আর কাইল আর কাইল ইয়াত যুশীলন চলাব অনুশীলনের পাছতে অনুশীলনের পাছতে আসলে সেই যে মেচত অংশগ্রহণ করব প্রাঞ্জল নিশ্চয় রাখি অল্প আপনি লাইন থাকুক মানে পুনের হিরক এখন গেছি হিরক কারিকরি যুক্ত ভুল ত্রুটি আছে সেই শুধরাব এবার আসাম ক্রিকেট এসোসিয়েশনে সম্পূর্ণ চেষ্টা করেছে বিগত সময় আমি দেখলে পাইছ যে দুবছর পূর্বে খেল হয়েছিল গ্রাউন্ড শুকাবল ইস্ত্রির ব্যবহার করা হয়েছিল বরষুণ দিছিল তার ফল গ্রাউন্ড সম্পূর্ণরূপে তিটি গেছিল এবার বাইরেরপা কাভার আনা হয়েছে আর আন যুক্ত বিয়োগাত্মক দিশ দিশ আছে সেই বিয়োগাত্মক দিশ সমূহ শুধরার চেষ্টা করা হয়েছে বর ভালদরে হয়েছে না সেইবর হিরক নিশ্চয়ক সুন্দরক হয়েছে সেইবর যেহেতু আমেরিকা বা দুখনক পিচ কভার আনা হয়েছে আর সেই যদি বরষুণ আহে বাই চান্স সেই পিচ কভার কীখানে ঢাকা হব আর কব বিচার যে বর্ষার পর এনে ড্রেনেজ সিস্টেম আছে যে যুক্ত যিকো যদি বরষুণ দিলেও দশ মিনিটর ভিতর পানি যিকো উপায়ে শুকাব পে যাবার পিচ কভার পিচ কভার এনে ধরনের উন্নত নাছিল বাবে পিচখন তিটি গেছিল যার খেল অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিরত থাকবলিয়া হয়েছিল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসলাম যখন টি টুয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছিল দুহাজার বিশ জানুয়ারি মাহত কিন্তু এইবার তেনে ধরনের হওয়া হওয়ার সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আমেরিকা পা বারো লাখ টাকা বিয়ারে তেওঁলোকে দুখনক পিচ কভার পিচ কভার আনিছে লগতে গ্রাউন্ড কভারও অনা হয়েছে আর মুঠর ওপর যদি কিনা বরষুণ আহিলেও যিকো উপায়ে খেলখন অনুষ্ঠিত করবলে সম্পূর্ণভাবে সাজু হয়েছে আর যা আসলে ভুল ত্রুটি যাবার হয়েছিল সেই ভুল ত্রুটিবো আসলে শুধরাবর সকল ধরনের চেষ্টা অব্যাহত থাকা দেখি পাওয়া গেছে আর তার পরিপ্রেক্ষিত যিকো ধরনের অত্যাধুনিক সা সামগ্রী অনা এই মুহূর্তে দেখি পাওয়া গেছে যি বর্ষার পর স্টেডিয়াম আছে সিকিউরিটি যদি চাব যায় নিরাপত্তারক্ষী ব্যবস্থাটাও অতি সুন্দরক রখা আছে পঁচিশ করো অধিক নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করেছে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি নহয় আর যত দল দুটা আহ প্রেকটিস করবলে আহ বা খেলখনের বাবে যত আহ সেই তেনে সময়তো আরক্ষী 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 যেহেতু রখা হয়েছে বা সন্মুখতো থাকবে বা পিছফালেও আরক্ষী ব্যবস্থা করা করা হয়েছে আর সুন্দরভাবে খেলখন যাতে কোনো ধরনের ভুল গতি নহয় তার সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই মুহূর্তে পরিলক্ষিত হয়েছে প্রাঞ্জল হিরক আর একটা কথা যে গাড়ি পার্কিংয়ের কি কি ব্যবস্থা হব যেহেতু প্রত্যেকবারে কিছু নির্দেশনা থাকে খেলার আগে আগে গাড়ি সমূহ মানুষ কত পার্কিং করে যাব কোনখিনির পদক প্রসে যাব লাগিব কেন ধরনের প্রবেশ করব লাগিব কিনা নির্দেশনার তথ্য আপনার হাতত আহি পড়ছে নাকি বারো এই মুহূর্তলে সেই ধরনের নির্দেশনা কোনো ধরনের জারি করা নাই আসলে ক্রিকেট সংঘে যদিন ম্যাচ অনুষ্ঠিত হব তার দুদিন পূর্বে অর্থাৎ কালি এখন সংবাদ মেল দিয়ে অনুষ্ঠিত করার সম্ভাবনা আছে সেই সংবাদ মেলখনতে আসলে সকল স্পষ্টকে প্রকাশ করব আসলে গাড়ি গাড়ি সমূহ কত রখা হব বা কেন ধরনের রখা হব কি কি ব্যবস্থা করা হব এই সকলবর নির্ধারিত করব যেহেতু সাউথ পয়েন্ট ইস্ট স্কুলের যে প্লেগ্রাউন্ড আছে সেই প্লেগ্রাউন্ড হয়তো গাড়ি রখার সম্ভাবনা আছে আর বিভিন্ন স্থানের এনে ধরনের স্থান আছে কিছু সংখ্যক স্থান সেই স্থানতো গাড়ি রখার সম্ভাবনা গাড়ি গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা করার সম্ভাবনা আছে আর যখন মূল আসল পূর্বতে যখন পার্কিং গ্রাউন্ড রখা হয়েছিল কিন্তু সেই পার্কিং গ্রাউন্ড এইবার যেহেতু প্রেকটিস গ্রাউন্ড বনওয়া হওয়ার বাবে এবার গাড়ি পার্কিং ক্ষেত্র সেই ভিতর প্রবেশ করব নয় বা কোনো ধরনের গাড়ি হয়তো বাইরে থাকব লাগিব কালি যখন সংবাদ মেল দিব সেই সংবাদ মেল খন্ড সকল স্পষ্ট হয়ে পড়ব প্রাঞ্জল নিশ্চয় মানে আক এবার রাখিবর কাশত গেছো রাখিবর অনুরাগীর আমি ব্যাপক রূপত ভিড় দেখি পাইছিল একাংশ এনে ধরনের অনুরাগীও আছে যখন নিজের প্রিয় খেলুয়গীক চাবল উড়ে নিশা অপেক্ষা করবলে সাজু আছে তেনে ধরনের মন্তব্য পূর্বর পোনপটিয়া সম্প্রচার আমি শুনেছিল তাত এতিয়াও কোনোবা অনুরাগী রয়ে আছে নাকি হয় প্রাঞ্জল নিশ্চয়ক কব লাগিব কারণ যদি ক্রিকেট তারকা আছে ভারতীয় ক্রিকেট তারকা আছে নিশ্চয়ক অনুরাগী আছে সেয়া লাগে বিরাট কোহলি হোক সেয়া লাগে রোহিত শর্মা হোক বা অন্যান্য যুব ক্রিকেট তারকা আছে অনুরাগী ইয়াত বহু সময় ধরে অপেক্ষা করেছিল আর ইতিমধ্যে পোনপটিয়া সম্পর্ক আমি দেখাইছিল যে বিভিন্ন ঠাইপরা বিভিন্ন ঠাইপরা সেই সকল অনুরাগী ইয়াত আহি উপস্থিত হয়েছিল আর যেহেতু যখন তারকা আছিল তারকা সকল আসলে সোয়ার যদি প্রবেশ করার প্রবেশ করার সময় এবার সোয়ার যদি হেঁপা আশা সেই আশা আশা পূরণ করার আশা যাতে 
বাস্তবায়িত হয় আসল সেই কারণে রেডিশন গ্রুপ হোটেল সন্মুখত বহু সময় ধরে অপেক্ষা করেছিল আর বহু অনুরাগী ইতিমধ্যে পোনপটি সম্প্রচার কেছে যে কালি নিশারের পর অপেক্ষা করে আছে আর পুয়ারে পর বহু অনুরাগী ইয়াত অপেক্ষা করে আছে আর যেহেতু যদি আশা বাস্তবায়িত হল আর যিয় তারকা যারা যার অনুরাগী বা ভারতীয় সমগ্র ভারতীয় ক্রিকেটর যদি দলটা আছে ভারতীয় ক্রিকেট টিম তো টিম তো প্রত্যক্ষ করবেন স্বচরিত প্রত্যক্ষ করবেন কারণে সক্ষম হল এইখানে একটা কথা কব লাগবে প্রাঞ্জল যেহেতু অনুরাগী হোক বা অন্যান্য যুক্ত লোক লোকসল হোক রেডিশন গ্রুপ সন্মুখত বর্তমান যুক্ত গাড়ি বা অন্যান্য লোক সমবেত হবলে দিয়া নাই আরক্ষী প্রশাসনের কটকটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখিছে কারণ ইতিপূর্বে প্রায় কেবছরমান পূর্বে এটা এটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যত অস্ট্রেলিয়া দলটির সহিত সংগঠিত হয়েছিল তারপরে যা নিরাপত্তার দিকট এটা নিরাপত্তার দিকট আরক্ষী তথা প্রশাসনে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে লোচে আর ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ইয়াত কোনো ক্রুটি রাখি বিচার নাই আসল যখন খেলুয়ে খেলুয়ের নিরাপত্তার অন্যান্য যুক্ত দিক আছে সা সুবিধা যাতে কোনো ধরনের কম নহয় সেই কারণে সম্পূর্ণরূপে সেই সুবিধা আগাবর কারণে ক্রিকেট সন্থার যে আরক্ষী প্রশাসন তথা সরকারে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছে আর এটা কথা কব লাগবে যে যেহেতু কেবল ইয়াত ক্রিকেটর যে দল কীটা দল দলের সদস্য সকলে নয় বরঞ্চ বিসিসিআইরও সদস্য সকলে ইয়াত আহি উপস্থিত হয়েছে আর গতি সমগ্র দিকট নিরীক্ষণ করে আছে কারণ বিসিসিআই বিসিসিআই যদি লোক আসলে এই খেলুয়ীসল য যে দায়িত্ব দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করে আছে আর রেডিশন গ্রুপ যেহেতু বাহর পাতিছে গতি প্রতিটি ক্ষণতে যাতে ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকার যদি খেলুয়ীসল আছে খেলুয়ীসল যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সন্মুখীন নয় তার নজর রাখিছে প্রাঞ্জল ধন্যবাদ জানাইছো রাকিবুর রহমান হিরক জ্যোতি মালাকার দুইগী সাংবাদিককে অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো এইখানে তথ্য দিয়ার বাবে আর প্রতিগী দর্শকে বিশদভাবে সকল কথা গম পাবল সক্ষম হল আমার দুইজন সাংবাদিকর পর ধন্যবাদ পরবর্তী বাতরি রাজ্যজুড়ে শারদীয় দুর্গা পূজার উচ্চা প্রান্তে প্রান্তে নির্মাণ করেছে আতকধনিয়া পূজা মণ্ডপ বিশাল আকৃতির পূজা মণ্ডপ সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে পূজার পূর্বে প্রতিফলিত হয়েছে ইতিহাসের পর সাম্প্রতিক পরিস্থিতির বাতাবরণ পূজার ভাই বেটা আহি গেছে বহু ভাল লাগিছে কাপড় ল দুর্গা পূজা পালে কুশল মাখল পূজা মণ্ডপ সমূহ এইবার দুর্গা পূজা ধুবুরীবাসী দেখা পাব বলিউডর জনপ্রিয় সিনেমা বাহুবলীর রাজমহল এশ চার বছর ইয়াত দুর্গা পূজা এখন অতি পুরনি অতি সুন্দর দুর্গা পূজা ইয়াত হয় আর যদি আমি এই মুহূর্তে প্রথমে আমি দেখাই লোক বিচার যে নির্মাণের কাম চলি আছে কারণ বতর বেয়ার কারণে নির্মাণের কাম কিছু বিধি পাঠালি দিছিল হে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী সকল আছে আর নির্মাণের কাম করে আছে এমাহর পর এই কাম চলি আছে ভারত নির্মাণ করা প্রথম ভারতীয় নৌসেনার জাহাজ আই এন এস বিক্রান্ত রাশিরে তিনচুকিয়ার সলিহানগর খেলপথারত নির্মাণ করা হয়েছে পূজা মণ্ডপ যেহেতু ভারত নৌসেনার যেহেতু আই এন এস বিক্রান্ত যা ভারত নির্মাণ করা হয়েছিল সেই আই এস আই এন এস বিক্রান্তর একটা রূপ দিবলে চেষ্টা করেছে এখন কমিটিয়ে খুব সুন্দরভাবে যেহেতু শিল্পী সকলে লাগি পড়ছে কিয়নো যেহেতু দুর্গা পূজার বাবে মাথো দুটামান দিন বাকি আছে আর অতি সালে যেহেতু এই মণ্ডপটি প্রস্তুত করে তুলব লাগিব দেখা গেছে খুব সুন্দরভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে একবারে থলু সামগ্রী যেহেতু বাহিরে এনেদরে খুব সুন্দরভাবে নির্মাণ করবলে যত্ন করেছে গোয়ালপাড়া শহরের নেপালি মন্দির পূজা সমিতি এবার সংসদ ভবনের রাশিত নির্মাণ করেছে এক অভিনব পূজা মণ্ডপ কেবল পূজা মণ্ডপেই নহয় প্রতিমা সমূহতো দেখা যাব সম শিবসাগর শহরের বারোয়ারী দুর্গা পূজা মণ্ডপত মুখাশিল্পক তুলে ধরার প্রয়াস করেছে শিল্পী সুজিত বড়াই শিবসাগর মাজমজিয়াত থাকা যে বারোয়ারী পূজা সমিতি আছে সেই সমিতি দ্বারাই আমি নির্মাণ করছো রাবণা আর যখন পান্ডাল হব সেই পেন্ডাল সম্পূর্ণ পরম্পরাগত মুখাশিল্পক দাঙি ধরব কারণে যত্ন করেছে আর আমি তাক মানে রূপ দিব কারণে যত্ন করছো এনেদরে এটা মা দুর্গাক আদরব রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে সাজু হয়ে উঠেছে বিভিন্ন পূজা সমিতি শহর অঞ্চল গড়াক্ষ হনিয়ার বুজ লোভ দুর্ঘটনা পতিত হল প্রশাসনের প্রতিনিধি যাওয়া এখন নাও 
আয়রন জংলার ব্রহ্মপুত্র নদীত সংঘটিত হয়েছে এই নাও দুর্ঘটনা এটাও সন্ধানহীন চক্র বিষয়া সঞ্জু দাস ধুবুরীত ভয়ঙ্কর নাও দুর্ঘটনা চক্র বিষয়ার ব্রহ্মপুত্র নিখোঁজ কেবাজনো যাত্রী এনডিআরএফ এস ডি আর এফর সহ উদ্ধার অভিযান সহযোগ বি এস এফ আর আরক্ষীর সরকারে নিষিদ্ধ করা সিঙ্গল ইঞ্জিন ভুটভুটি পুনর্বার পতিত হল ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ধুবুরীর চক্র বিষয়া সঞ্জু দাস চক্র বিষয়া কার্যালয়ের দুগী কর্মচারী স্বামী সহ ধুবুরী জেলা পরিষদের এগারী সদস্যার দুর্ঘটনাত পতিত হওয়া নাওখত আসিল প্রায় ত্রিশ জন যাত্রী আমিনীর সরের ধুবুরীর আয়রন জংলালে অহার বাতত সংঘটিত হল দুর্ঘটনা করা খহনিয়া প্রতিরোধের সংস্থাপন করা পার্কু পাইনত নাওখনে খুন্দা মরার ফলত তলি ফুটি যার সন্দেহ জেলা উপায়ুক্তর চ্যানেল ক্রস রশি বাঁহ আদিরে রাইজে উদ্ধারের চেষ্টা করলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত নির্মীয়মান ধুবুরী ফুলবাড়ী দলমর কাশতে সাজি লওয়া ব্রেনি ব্রিজেরেও একাংশ উদ্ধারের চেষ্টা চলাওতে হতাহতি লাগিল এল এন টি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এল এন টি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাইজর সংঘাতর মাজতে ঘটনাস্থল উপস্থিত হল আরক্ষী বি এস এফর এস ডি আর এফর উদ্ধারকারী দল যুদ্ধকালীন তৎপরতার চলিল উদ্ধার অভিযান কিছু লোক সাঁতুরি পারলে অহার বিপরীতে ছাত্রছাত্রী আর মহিলাসহ বহুজনক উদ্ধার করলে এস ডি আর এফ বি এস এফ আর আরক্ষী উদ্ধার হল স্বামীসহ জেলা পরিষদের সদস্য আর চক্র বিষয়া কার্যালয়ের দুগী কর্মচারী কিন্তু এটাও নিখোঁজ ধুবুরীর চক্র বিষয়া সঞ্জু দাস আমরা ধুবুরি কা সার্কল অফিসার বি মিসিং এ হোপলি আবি সার্চ অপারেশন চল রা উদ্ধার করা লোকসলক ভর্তি করা হয়েছে ধুবুরী অসামরিক চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে সিঙ্গল ইঞ্জিনের এই নাও দুর্ঘটনার তদন্ত ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমার এজন অসামরিক সেবার বিষয়াকে ধর কেবাজনো যাত্রী নিরুদ্দেশ হয়ে আছে উদ্ধার অভিযান প্রশাসনে কাম করে আছে ভগবানের ওর প্রার্থনা করি সকল যাত্রী যাতে নিরাপদে রক্ষা এখন কান্ট্রি বুট হয় আর কান্ট্রি বুটত কার্গোর বাদে বেলে যাব নয় মাল বস্তুর বাদে এটা যদি সার্কল অফিসারে নিজে কি কারণে তাদের উঠিবল হল গোটে ঘটনা তো চাব করা খহনিয়ার বোজ লোলে গিয়ে চক্র বিষয়া নাও দুর্ঘটনাত পতিত হওয়া ঘটনাত দুঃখ প্রকাশ করেছে সাংসদ বদর দিনাজ মলে মৃত্যু কম হয় তথাপিও হের নিজের আত্মীয় স্বজনক সেই পার ফ্যামিলি কমসে কম দশ লাখ টাকা করে সরকারে শিশুকল দিব লাগে মেডেরটারি উত্তর গুয়াহী আর মাজুলীর পাছত ধুবুরীত সিঙ্গল ইঞ্জিনের নাও দুর্ঘটনায় পুনর্বার উদঙাই দিলে সরকারি নির্দেশের অন্ত সার শূন্যতা ধুবুরীর পর জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী আর গোলকগঞ্জের পর গোবিন্দ অধিকারীর রিপোর্ট নিউজ এইটিন তীব্র বিতর্কত সুমাই পড়ছে তিনচুকিয়ার আরক্ষী অধীক্ষক দেবজিৎ দেউরী প্রথমতে ব্লেকমেলিংয়ের গোচর তোলা মহিলাগুলোর সঙ্গে এটা রিলেশনশিপ থাকা বলে স্বীকারোক্তি দিলে আরক্ষী বিষয়াজনে আনহাতে আরক্ষী অধীক্ষকর বিরুদ্ধে মহিলাগুলো দিসপুর থানাত দিলে প্রতারণার গোচর এই প্রতিবেদন আগ্রহী বিদায় লোক এটির বাতরির নমস্কার প্রথমে আরক্ষীর বিরুদ্ধ
কনমানী সন্তানের সম্মুখতেই ডাকি অপরাধীর দরে ঘরের গ্রেপ্তার করে আনলে মহিলা এদিন আগলে চিনি নোপা ব্লেকমেইল আরোপী এগারী মহিলার কণ্ঠ সংবাদ মাধ্যম প্রচার হওয়ার পিছতেই এটা সুর সলায় আরক্ষী বিষয়ার ভাষ্য হয় সঙ্গে মূল সম্পর্ক আছে তিনচুকার আরক্ষী অধীক্ষক দেবজিৎ দেউরিয়ে ইখনের পিছন সিখনক পাতিছে সংবাদ মেল সংবাদ মেলত মনত পেলালে পুরনি স্মৃতি সেয়া আসিল দুহাজার আট ন সনের কথা গুহীত কর্মরত আসলাম পাইছিল কিজনে তো বেসিকালি মানে যেন দূর মন পেলাইছো বা মানে যেমন খুব জানো মানে হিসাবে চিনি পাইছিল মানে ইন্ট্রডিউস হয়েছিল অফিসের কাম এটা কিনা এটা আছে মানে যে জানো কিনা হাজবেন্ডের কিনা একটা ধরনের অকান কেস এটা হয়েছিল সেটার কারণে আসলে আর অল্প দিনের চিনা পরিচয় পিছন মানে কিছু বস্তু গম পালো আসলে নিজ মুখে মোক কলে দুজন মানুষের কথা কলে যে দুবার বিয়া হয়েছে সন্তানের ডিএনএ টেস্ট করার প্রত্যাহ্বান জোনার পিছতেই নরম হয়ে পড়া আরক্ষী অধীক্ষক গিয়ে কলে এ আসিল দুই প্রাপ্তবয়স্কর মাজর সম্পর্ক কিন্তু যি হয়েছে দুটা যদি দুয়ের সন্মতি আছিল কিয় আতরি আছিল দুয়ো খোলাসা করলে দেবজিৎ দেউরিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ সোয়াটসঅ্যাপ দূর যেতে আই গেল কথা বতরা পতা হল হয়তো মেসেজ আদান প্রদান হয়েছিল মানে পিছন লাইভে গম পালো যে বহুত বস্তু সব রেকর্ড করে 